الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ما بشرح لي صدري ويسر لي أمري أحل لقدة من لساني يقه قولي سنحن مرنيا سهودري سهودر مالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Surga mpu kuna kudumbo, ini adalah anu bishaya. Bishaya itu kita tulis bishaya. Nama lalu Muslim yang lalu surga mpu kuno, anu orang ini bom, randa arthad itu lana dene kahanga. Orang ni nama lalu kudumbo til, beri surga munda kedekar. Alanggilu kudumbo til surga maaki matya. Rendah, perlu kudumbat itu udah, nama l surga itu lekik cendu bo kerja. Ini helogat tu, untuk parilogat. Abang rendah ribu batil ana, perlu kudumbat itu dengan surga mukun. Rendah ni allah recipe onna. Nama l kudumbat perlu surga mai maran dah dini. Nama l surga itu lekik cendu dini, mula recipe ceri ke onna. Perlu kute ulo, atte kute l nama ke rendah gairin ni ada. Ninggal dah kudumbam, ninggal surga maaki matiu mengkil, ninggal tu surga tilatda. Ninggal surga til pogan, ninggal le sanat maaki itu mengkil, ninggal dah kudumbam mesti surga mai maru. Adi random sahdi mana? Ennu parai umbo, nama dah kudumbam. Nyan parai itu dia madurga kudumbat tak kurus cila. Madurga kudumbam ennu parai itu dia mitta, nanggil orang ni logat cila. Madurga itu pun dilakukan juga. Madurga itu pun memang orang yang sangat dilakukan tidak. Anggaran itu perwajah umat yang jiwat itu pun tidak ada. Nuh ini biarlah Islam perwajah yang naik. Adakah tidak makan Nuh ini biarlah Islam para jiwat itu lalai boleh terlalu. Indonesia Lut Nabi Alaihi Salam, adakah tindae bahaya? Panggilan pertanyaan itu. Madurga, jiwit Madurga, dambat ikan la Madurga, kudung pun makan na mengkil. Aduh, orang alu bijar cina nak kena kesal la. Harta bijar ikan, bahari bijar ikan, makal bijar ikan, madah bidak kal bijar ikan. Beri lari muda ke bijar cina itu kudung pun makan. Ibrahim Nabi Alaihi Salam itu apa? Alia pertanyaan itu. Yusuf Nabi Alaihi Salam itu sahabat ramai orang kirim pertanyaan itu. Perwajikan selalu alai selalu meh ada anggul mari perbincangan itu mama mari, nuta apa yang baca apa, pinjau dia ni madurga itu pun orang, 
മാതൃക കുടുംബം ഒന്നുമില്ല അതൊരു മിത്താണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് എല്ലാവരുടെ കുടുംബത്തിലും പ്രശ്നമുണ്ടാവും പ്രശ്നമില്ലാത്ത ഒരു കുടുംബമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ നമ്മളെക്കാളും നല്ല ജീവിതം തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മാതൃകാപരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാം എന്നതാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എല്ലാവരുടെ കുടുംബത്തിലും പ്രശ്നമുണ്ടാവും പക്ഷെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ മാതൃകാപരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നത് വേറൊരു വിഷയമാണ് വിഷയങ്ങളെ മാതൃകാപരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ ഭർത്താവ് പ്രശ്നമാണ് എൻ്റെ ഭർത്താവാകുന്ന പ്രശ്നത്തെ ഞാൻ എങ്ങനെ മാതൃകാപരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യും എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ ഭാര്യ കുറച്ച് അനുസരണക്കേടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നമുണ്ട് ആ പ്രശ്നത്തെ ഞാൻ എങ്ങനെ മാതൃകാപരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യും ഒരു മാതൃകാ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പത്തിൽ എൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മുഴുവൻ എൻ്റെ ഭാര്യ ശരിയാകുന്നില്ല എൻ്റെ മക്കൾ ശരിയാകുന്നില്ല എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ പലരും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ ആകുന്നില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല എൻ്റെ ഭാര്യയെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം എന്നൊക്കെയാണ് ഒരു മാതൃകാ കുടുംബം എന്ന് സങ്കല്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരിക അത് നമ്മൾ സിനിമ കണ്ടും സീരിയൽ കണ്ടും ഒക്കെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്ത ചില ആശയങ്ങളാണ് പക്ഷേ വിഷയങ്ങളെ മാതൃകാപരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചിന്ത എന്നിലേക്ക് മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കും ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ വിഷയത്തെ മാതൃകാപരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പ്രശ്നം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഈ പ്രശ്നത്തെ ഞാൻ എങ്ങനെ മാതൃകാപരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യും എന്നയിടത്തേക്ക് പോയിൻ്റ് വരും അപ്പോൾ എപ്പോഴും എന്നിലേക്ക് മാത്രം ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു വ്യഗ്രത വരും അത് കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് അടിത്തറയായി വർത്തിക്കേണ്ട ഒരു നിലപാടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നല്ലേ മനസ്സിലാവുന്ന മനസ്സിലാകുന്നില്ലല്ലോ പ്രശ്നങ്ങളില്ലല്ലോ അല്ലേ അതുപോലെ ആസിയ ബീവിയുടെ കാര്യം നമുക്കറിയാം ഫിറാവൻ സ്വന്തം ഭർത്താവ് എല്ലാ എല്ലാ ഉദാഹരണങ്ങളും പ്രവാചന്മാരുടെയും ഒക്കെ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ നമുക്ക് പോയാൽ എല്ലാ ഉദാഹരണങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ മാതൃകാപരമായി നമുക്ക് വിഷയങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അനിവാര്യമായി ഉണ്ടാകേണ്ടുന്ന ഒന്നാണ് ദീനീബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ദീനീബോധത്തിലൂടെ മാത്രമേ വിഷയങ്ങളെ മാതൃകാപരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പ്രവാചകൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത് പ്രവാചകൻ്റെ ഹദീസ് നമുക്കറിയാമല്ലോ സാധാരണ ആളുകൾ പല സംഗതികൾക്ക് വേണ്ടി വിവാഹം കഴിക്കാറ് അല്ലെങ്കിൽ മാലിഹ വലി ഹസബിഹ വലി ജമാലിഹ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സമ്പത്തിന് വേണ്ടി വിവാഹം കഴിക്കും തറവാട് നോക്കി വിവാഹം കഴിക്കും സൗന്ദര്യം നോക്കി വിവാഹം കഴിക്കും വലി ദീനിഹ ഫൽഫർ ബിദാത്തി ദീൻ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ദീനിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് കാരണം നമ്മൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ദിവസത്തിൽ അഞ്ച് നേരം പ്രാർത്ഥിക്കും ഇഹുദിന സുറാത്തൽ മുസ്തഖീം ഇഹുദിന സുറാത്തൽ മുസ്തഖീം ഇഹുദിന സുറാത്തൽ മുസ്തഖ് എത്ര പ്രാവശ്യം പറയും മിനിമം പതിനേഴ് പ്രാവശ്യം നമ്മളൊരു ദിവസത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്താ എൻ്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹു എന്ത് നമുക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരണേ എന്ന് വഴി കാണിച്ചു തരണം ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചാൽ പോരാ അതാണ് എന്തിനാ പനി പ്രാവശ്യം ചോദിക്കുന്നത് വഴി കാണിച്ചു തരാൻ ഉള്ളത് തന്നോട് ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചാൽ പോരെ ഇവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ സാൽമിയിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിനോട് വിളിച്ച് ചോദിച്ചു എനിക്ക് വീട് ഫൈസൻ സാറിൻ്റെ വീട് അറിയില്ല ഒന്ന് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് അയച്ചു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് മതി ഇൻഫർമേഷൻ എനിക്ക് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ നമ്മൾ അതാണ്ട് പതിനേ പതിനേഴ് പ്രാവശ്യം ചോദിക്കും കാരണം നമ്മൾ രാവിലെ അഭി അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി അല്ല നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി അല്ല നമ്മൾ വൈകുന്നേരം അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകും രാവിലെ മോനായിരിക്കും പ്രശ്നം ഉച്ചയ്ക്ക് പെണ്ണായിരിക്കും പ്രശ്നം വൈകുന്നേരം ഭർത്താവായിരിക്കും പ്രശ്നം അള്ളാഹുവെ ഓരോ പ്രശ്നത്തിലും യഹിദിന സുറാത്തൽ മുസ്തഖീം എനിക്ക് നീ വഴി കാണിച്ചു തരണം ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു പുതിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ അകപ്പെ
ഈ പ്രതിസന്ധി ഞാൻ എങ്ങനെ അത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹു അള്ളാഹു ആണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞത് അതാണ് ലാലിക്കൽ കിതാബ് ലാ റെയ് ബഫീഹി ഹുദൻ ലിൽ മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്ന മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരം ഖുർആാനിലാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ അടുത്ത പ്രാവശ്യം അടുത്ത ആയത്ത് വിവരിക്കുമ്പോൾ പറയാം മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്ന മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും കുടുംബപരമോ സാമ്പത്തികമോ എന്ത് പ്രശ്നമോ ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ പരിഹാര ഖുറാനിലുണ്ട് അത് നമ്മൾ അള്ളാഹിനോട് വെറുതെ ആയി പതിനേഴ് പേരെ ചോദിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ ഖുറാനിലുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണം അപ്പം ദീനിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു കുടുംബം സ്വർഗമായി മാറുന്നതിന് അനിവാര്യമായ സംഗതിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പെണ്ണ് കെട്ടുമ്പം ദീനുള്ള പെണ്ണിന് അതിന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ എന്തായാലും കുടുങ്ങിപ്പോയല്ലോ ഭാര്യയും കുടുങ്ങി ഭർത്താവും കുടുങ്ങി ഇനിയിപ്പം ദീനുള്ള പെണ്ണിനെ നോക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ എണീച്ചു പോകും എണീച്ചു പോകാൻ വരട്ടെ എന്തായാലും വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ നോക്കാം ഏ ഉമർ അല്ലാഹു മുൻപിൻ്റെ അടുത്ത് വരിക്കേ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മോൻ വലിയ കുഴപ്പമുണ്ട് കേട്ടോ എന്നെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നു എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് മോനെ ഒന്ന് ഉപദേശിക്കണം ഉമാർ ചെയ്താനും മോനെ വിളിച്ചിരുത്തിയിട്ട് കുറേ ഉപദേശിച്ചു മോനെ പാപ്പാനോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറാവും മാതാപിതാക്കളോട് ഇങ്ങനെയുള്ള കടമകളുണ്ട് ഒരു വാഗ് തന്നെ നടത്തി ഉമർ ചെയ്താനും ഒരു ചെറുക്കൻ ഈ ഉമർ ലീതാനു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര പേടിയാണ് ഉമർ ലീതാനെ കണ്ടാൽ വലിയ ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ പേടിയാണ് പക്ഷേ ഈ പയ്യൻ ഇത്തിരി ന്യൂ ന്യൂ ജൻ പയ്യനായിരുന്നു ന്യൂ ജനറേഷൻ ആയിരുന്നു അവൻ ആളത്തിരി തരികിടായിരുന്നു അവൻ ചോദിച്ചു അല്ല ഖലീഫ വാപ്പാക്ക് മക്കളോട് കടപ്പാടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഉമർ ലീതാനും ഉണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിനക്ക് നല്ലൊരു ഉമ്മായ തരിക നിൻ്റെ ഉമ്മ നല്ലതായിരിക്കുക ദീനുള്ള ഉമ്മയായിരിക്കുക ഉമ്മായ ദീന പഠിപ്പിക്കുക നിനക്ക് നല്ല പേരിടുക നിന്നെ കുറാൻ പഠിപ്പിക്കുക ഇതൊക്കെ വാപ്പാക്ക് നിന്നോടുള്ള ബാധ്യതയാണ് ചുരുക്കം പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും എൻ്റെ വാപ്പ എന്നോട് ചെയ്തിട്ടില്ല എൻ്റെ ഉമ്മ അഗ്നി ആരാധകൻ്റെ കീഴിൽ വളർന്ന ഒരു അടിമപ്പെണ്ണാണ് എനിക്ക് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ജ്വല കരിവണ്ട് എന്നാണ് കരിവണ്ട് കേൾക്കാൻ രസമാണ് പിന്നെ ഇടം പേര് വിളിക്കേണ്ട പ്രത്യേകം വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നേരിട്ട് വരെ പേര് വിളിച്ചാൽ മതി കരിവണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അക്ഷരം പോലും എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല മൃതദാനു ദേഷ്യം വന്നു മൃതദാനു അയാളെ വിളിച്ചിട്ട് വെച്ചു എന്ത് പണിയാണോ നിൻ്റെ മകൻ നിന്നോട് അക്രമം കാണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നീ നിൻ്റെ മകനോട് അതിക്രമം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ദീന് പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് പരലോകത്ത് വളരെ ഗുണമുണ്ട് ഉമർ അബു അബു ഹുറേറ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് പരലോകത്തെ ഇന്നല്ലാ ഹസ്ത ബജൽ സ്വർഗത്തില് ഒരു സ്വാലിഹായ അടിമയുടെ അയാൾ സ്വർഗത്തിൽ ഓൾറെഡി പോയി സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരവസ്ഥയാണ് സ്വർഗത്തിന് പല തട്ടുണ്ട് സ്വർഗത്തിന് തന്നെ പല ലെവലുണ്ട് വി ഐ പി സീറ്റുണ്ട് എ പികൾക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമുണ്ട് എ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാശ് കൂടുതലുള്ള അംബാനി താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്നല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച അമ്മ നമ്മളെ വി ഐ പി അറിയാമല്ലോ നമ്മളെ വി ഐ പി തക്കവ കൂടിയ ആൾക്കാരാണ് അത് ചിലപ്പോൾ പാവപ്പെട്ട കൂട്ടിലും ആയിരിക്കും വി ഐ പിക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന വി ഐ പി അല്ലാത്തവർക്കുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഏത് മൂലയിൽ നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചാലും നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും തൃപ്തരായിരിക്കും തൃപ്തി ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സ്വർഗത്തിൽ കയറുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിൽ കയറിയാലും സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകൾ തട്ടിൽ കയറിയാലും യാ അയ്യത്തുഹൻ നഫ്സുൽ മുത്തുമ ഇന്ന ഇർജറി ഇല റബ്ബി കിറാലിയത്തം മർലിയ ഫദുഹുലി ഫി റിബാദി വദുഹുലി ജന്നതി പൂർണ്ണ തൃപ്തിയാണ് മനസ്സ് ശാന്തമാകും പൂർണ്ണമായും തൃപ്തമാകും സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും അവസാനമായി സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന ഒരാളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആൾ ഓരോ മരം കാണുമ്പോഴും ആ ആ അതിൻ്റെ മരം വരെ ആ തണൽ വരെ എനിക്കൊന്ന് എത്തിയാൽ മതി എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് വിശദീകരിക്കുന്നു സമയമില്ല പക്ഷേ അയാൾ പല പ്രാവശ്യം അള്ളാനോട് ചോദിച്ചു ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ല ഇന്ന് ചോദിക്കരുത് കേട്ടോ ഇന്ന് ചോദിക്കരുത് കേട്ടോ എന്ന് പറയും പക്ഷേ അടുത്ത അവിടെ എത്തുമ്പം അയാൾ അടുത്ത സ്ഥലം കാണുമ്പോൾ എന്നെ അവിടം വരെ ഒന്ന് എത്തിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയും
ഈ ലോകത്ത് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം കുടുംബ പ്രശ്നം ജോലി പ്രശ്നം പ്രാരാബ്ദങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ വേദനകൾ സങ്കടങ്ങൾ ഇതൊക്കെ സഹിച്ചിട്ടില്ലേ നമ്മൾ മരിച്ചു പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അവസാനം എവിടെ എത്തിച്ചേരാനാണ് സ്വർഗത്തിലെത്താനാണ് പിന്നെ പരലോകത്ത് വിചാരണ അതിനു മുമ്പ് കുറേ നേരം കാത്തു വയ്ക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് വിചാരണ കഴിഞ്ഞിട്ടോ വിചാരണ കഴിഞ്ഞിട്ടോ സ്വർഗത്തിലേക്കൂടെ ഒരു യാത്രയുണ്ട് നരകത്തിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഒരു പാലം കടന്നു വേണം പോകാൻ അല്ലെ മുടിനാരേഴായി കീറിയിട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ അത്രയും ചെറുതാണോ എന്നറിയില്ല ഈ സ്വർഗത്ത് ഈ ഇതൊത്തിരി വലിയ വലിയ പാലമാണ് നരകത്തിനെ കഥ കടന്നു വേണം നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലെത്താൻ അതും കിടക്കണം ഇപ്പം എത്ര വൈതരണികളാണ് നമ്മൾ താണ്ടുന്നത് എത്ര പ്രയാസങ്ങളാണ് നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ താണ്ടുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ചിലർക്ക് ലൈ പ്രകാശമുണ്ടാവും ചിലർക്ക് പ്രകാശം ഉണ്ടാവില്ല ചിലർക്ക് മങ്ങിയ പ്രകാശം തപ്പി തടഞ്ഞ് എന്നിട്ട് സ്വർഗത്തിൻ്റെ വാതിലിലെത്തും വാതിലടഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് അവിടെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കും കുറേ നാൾ എന്നിട്ട് സ്വർഗത്തിൻ്റെ വാതിൽ തുറക്കും എന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും അതിൽ ചില സൗഭാഗ്യവാന്മാരെ കുറിച്ച് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു അവരുടെ വാപ്പയും അവരുടെ ഉമ്മയും അവരുടെ മക്കളും അവരുടെ സഹോദരന്മാരും എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് കൂട്ടത്തോടെ അള്ളാഹു ഓരോരുത്തരെയാണ് കയറ്റിവിടുക പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചില ആൾക്കാരെ അള്ളാഹു കുടുംബത്തോടെ കയറ്റിവിടും പാപ്പയും ഉമ്മയ്ക്ക് ആ സ്വർഗത്തിൻ്റെ വാതിലിൻ്റെ രണ്ട് വീഥികളിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാലാഖമാർ അണിയണിയായി നിൽക്കും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ചില വി ഐ പികളൊക്കെ ചില രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും കോട്ട് സൂട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ആൾക്കാർ രണ്ട് സൈഡിലും ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ചിലർ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൈയടിക്കും പിന്നെ വി ഐ പി ഇങ്ങനെ ചുമന്ന പരവതാനിയിലൂടെ നടന്നു പോകും ഒരു കുടുംബം ഒന്നടങ്കം പോകും സ്വർഗത്തിലേക്ക് മലക്കുകൾ രണ്ട് വഴിയിലും വരിവരിയായി നിന്ന് അവർക്കിങ്ങനെ അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെയുണ്ട് സ്വർഗത്തിലൊരു നിമിഷം അത് ചില ഭാഗ്യവാന്മാർക്ക് കുടുംബത്തോടെ കിട്ടുന്ന അവസരമാണ് അപ്പോൾ ദീന് പഠിക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് എന്നിട്ട് പ്രവാചകൻ പറയുന്നു ചില ആൾക്കാർ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ചില പ്രത്യേക പദവിയിലായിരിക്കും ഒരു ദിവസം വന്നിട്ട് അല്ല പറയും നിനക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി വിചാരണ കഴിഞ്ഞു ചോദ്യോത്തരങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇയാൾ സ്വർഗത്തിലും പോയി സ്വർഗത്തിൽ കുറേ നാൾ ജീവിച്ചപ്പോൾ സുപ്രഭാതത്തിൽ മൂപ്പർക്ക് ഓർഡർ ഇട്ടാണ് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു നിൻ്റെ ജന്മത്തിൻ്റെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ പദവി അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് നിന്നെ ഉയർത്തി അയാൾ ചോദിക്കും യാ റബ് അന്ന അലി ഹാദിഹി അല്ല അള്ളാഹുവെ എന്തിനാണിത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം ഫയക്കൂൽ ബിസ്തിഫാരി വലിതക്ക വലിതക്ക് ലഖ് നിൻ്റെ നിൻ്റെ മകൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ അതിൻ്റെ റിവാർഡാണ് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലമാണ് നിൻ്റെ മകൻ നീ ഒരു ദീനുള്ള കുടുംബത്തെ വളർത്തിയില്ലേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീന് പഠിപ്പിച്ചൊരു കുടുംബത്തെ നീ വളർത്തിയില്ലേ അവിടെ അവനവിടെ ഇരുന്ന് നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടു അതുകൊണ്ട് നിൻ്റെ പദവി അള്ളാഹു ഒന്നും കൂടി ഉയർത്തി സ്വർഗത്തിൽ അഭിമാനമാണ് നല്ല മക്കളോട് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ നമ്മൾ പദവി ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും വെറുതെ പ്രൊമോഷൻ വർഷാവർഷം പ്രൊമോഷൻ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഒരു പദവിയിൽ നിന്ന് അടുത്ത പദവിയിലേക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മകനുണ്ടെങ്കിൽ ഇഹലോകത്തോ ഇപ്പോൾ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് എപ്പോൾ പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു ഖുറാൻ ആയത്തുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഞാൻ ആയിട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ മോശമല്ലേ അതുകൊണ്ട് ആ ആയത്ത് ഏതാണത് തന്റെ മകനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയണം അല്ലയോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനെ അള്ളാഹുവിൽ നീ പങ്കു ചേർക്കരുത് വലിയ അതിക്രമമാണ് അള്ളാഹുവിൽ പങ്കു ചേർക്കുന്നത് ലുക്കുമാൻ റുക്കുമാൻ അലൈഹി സ്വലാം മകനെ ഉപദേശിച്ച് തുടങ്ങണം മോനെ അള്ളാഹുവിൽ നീ പങ്കു ചേർക്കരുത് അള്ളാഹുവിനെ അള്ളാഹുവിൽ പങ്കു ചേർക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഷിർക്കാണ് ഇസ്ലാമിൽ ഏറ്റവും വലിയ പാപം അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഷിർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പാകമാവുന്നത് ശരിക്കും ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നവരോട് കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ ചോദിച്ചും പറഞ്ഞൊക്കെ സംസാരിക്കും പക്ഷേ ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് മാത്രമല്ല കുറച്ച് ആൾക്ക് അപ്പുറത്തുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശ രൂപത്തിൽ എനിക്ക് വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാനില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഏകപക്ഷീയമായി ഈ ക്ലാസ് എടുത്ത് പോവാണ് ഏ എന്നാലും ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒരു ചോദിച്ചു വെച്ചാൽ ഉത്തരം പറയാം അപ്പോൾ ഉറക്കം വരാതിരിക്കാൻ നല്ലതാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട്
എന്താണ് ശിർക്ക് ഇത്രയും വലിയ അപരാധമാവാൻ കാരണം അല്ല അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഒരാളെയും കൂടെ ആരാധിച്ചപ്പോൾ അല്ലാക്ക് എന്താ കുറപ്പം അല്ല അതിവിശാലമായി ഹൃദയവിശാലതയുള്ളവനും എല്ലാം പുറത്തു കൊടുക്കുന്നവനും ഒക്കെ അല്ലേ എന്തിനാ പറഞ്ഞ് ശിർക്കിന് ഇത്രയും ഏറ്റവും വലിയ പാപാക്കി കരുത് ആർക്കെല്ലാം പറയാമോ അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഗതി മറ്റുള്ളവർക്ക് വകവച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ശിർക്ക് അല്ലേ അള്ളാഹുവിന് അവകാശപ്പെട്ടത് അള്ളാഹുവിന് മാത്രം അവകവച്ചു കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഫലം ആർക്കാണ് അതിൻ്റെ ഗുണമാർക്കാണ് ആർക്കാണ് നമുക്ക് തന്നെയാണ് അല്ലേ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള രണ്ട് വിശേഷണമുണ്ട് അള്ളാഹു മാലിക്കാണ് അള്ളാഹു ഹാലിക്കാണ് നമ്മൾ ഒന്നിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനാകുന്നതും ഒന്നിൻ്റെ സൃഷ്ടാവാകുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ വ്യത്യാസമുണ്ടോ എന്താണ് വ്യത്യാസം മാലിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫോൺ ഞാൻ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങി ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ മാലിക്കാരാണ് ഇതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഞാനാണ് ഇതെന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഞാൻ എറിഞ്ഞു പൊട്ടിക്കാം ഇതിൻ്റെ ആപ്പ് ഇതിൽ പല ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നൊക്കെ ഞാൻ മാനുവൽ നോക്കി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഇതിൻ്റെ അതോറിറ്റി എനിക്കാണ് ഞാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് വെച്ച് നടപ്പിലാവും പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ മദർ ബോർഡ് ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ചിപ്പ് എത്രയാണ് ഇതിലെത്ര പിന്നെ അങ്ങനത്തെ സംഗതികൾ കുറച്ചുകൂടെ പിന്നെ മൈന്യൂട്ടായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മദർ ബോർഡിനെ കുറിച്ചും റാമിനെ കുറിച്ചും സംഗതികളും അതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷനും അങ്ങനത്തെ സംഗതികളൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ വലയും നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയില്ല ഞാൻ മാലിക്കാണെങ്കിലോ ഞാൻ ഹാലിക്കാണെങ്കിലോ എനിക്കിതിൻ്റെ അവസാനത്തെ തരുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം കാരണം ഇതുണ്ടാക്കിയത് ആരാ ഇത് ഞാനാണ് ഈ ഭൂമി ഇവിടുത്തെ ആകാശം മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രതിസന്ധികൾ മക്കൾ കുടുംബം സാമൂഹ്യം രാഷ്ട്രീയം സാമ്പത്തികം ഇതെൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഹാലിക്കാരാണ് അള്ളാഹു ആണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കണക്ഷനും ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തെ വയറ് ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ന്യൂട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ വരെ അതിൻ്റെ ആറ്റത്തെക്കുറിച്ചും ആർക്കേ അറിയുള്ളൂ അള്ളാഹുവിനെ അറിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവനു മാത്രം അനുസരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫലത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അത് പരിഹാരമായി മാറുന്നുള്ളൂ അത് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമായി മാറുന്നു കാരണം അവനാണ് ഹാലിക്ക് അവൻ സൃഷ്ടാവാണ് അപ്പൊ ലുക്കുമാൻ അലഹി സ്വലാം മകനോട് പറയാണ് മോനെ അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശം തീർന്നില്ലട്ടോ ഉപദേശം തീരുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ല ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് പറയണം അവിടെ നിൽക്ക് എനിക്ക് ഇനി കുറച്ച് പറയാനുണ്ട് എന്താണ് അല്ല പറയുന്നത് ഉപദേശം അവിടെ തുടങ്ങിയാണ് ഉപദേശം ലുക്കുമാൻ അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നതിനിടയ്ക്ക് അല്ല ഇടയ്ക്ക് കയറിയിട്ട് പറയാണ് അവിടെ നിൽക്ക് എനിക്ക് കുറച്ച് പറയാനുണ്ട് എന്താണത് അവിടെ നിൽക്കും ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് അല്ല പറയാൻ ഇടയ്ക്ക് എന്താണത് ഞാൻ മനുഷ്യരോട് ഉപദേശിക്കുന്നു എന്താണ് ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് നിന്റെ മാതാവ് നിന്നെ പ്രയാസത്തിനു മേൽ പ്രയാസം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഗർഭം ചുമന്ന് പ്രസവിച്ചു അത് ആരാ പറയുന്നത് ഇത് ലുക്കുമാൻ അലൈഹി സ്വലാം മകനെ ഉപദേശിക്കുന്നതല്ല ആ ഉപദേശം തുടരുന്നുണ്ട് ഇനിയും പക്ഷെ അതിൻ്റെ തുടരുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ അല്ല ഇടയ്ക്ക് അവർ പറഞ്ഞോട് നിൽക്ക് ഇനി എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അതെന്താണ് നിൻ്റെ ഉമ്മാന നീ നല്ലോണം പരിഗണിക്കണം ഉമ്മാനോട് നീ നന്ദി കാണിക്കണം മാതാപിതാക്കളോട് നീ നന്ദി കാണിക്കണം ഇതാരാ പറയുന്നത് അല്ല ഞാൻ എൻ്റെ മകനെ വിളിച്ചിരുന്നിട്ടോ മോനെ ഞാൻ കുറ നമ്മൾ നീ വയസ്സാകുമ്പോൾ എന്നെ നോക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ നിന്നെ ഒരുപാട് അധ്വാനിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടൊക്കെ പോറ്റി വളർത്തി അതിൻ്റെ നന്ദി നീ എന്നോട് കാണിക്കണം കേട്ടോ ആ പറയുന്നൊരു പന്തികേടുണ്ടോ ഇല്ലേ പന്തികേടുണ്ടല്ലേ ആ പറയുന്നൊരു പന്തികേടുണ്ട് അതിലൊരു സ്വാർത്ഥതയുണ്ട് അതാ മകൻ തിരിച്ചറിയും അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയാണല്ലേ വാപ്പ നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ ഉറക്കൊഴിച്ച് തന്നതല്ലേ ഉമ്മ പറയണു മോനെ ഞാൻ നിന്നെ എത്ര രാത്രിയാണ് ഉറക്കമൊഴിച്ച് പ്രയാസത്തിന് മേൽ പ്രയാസം സഹിച്ച് ചുമന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്നെ നീ നോക്കണം കേട്ടോ എന്നൊരു ഉമ്മ പറയുമ്പോൾ അതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ഒരു അസ്വാഭാവികതയുണ്ട്
അപ്പം അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അതിൽ പറയുന്ന ഒരു അസ്വസ്ഥതയുണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ മകനോട് എന്നെ നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് മകൻ മാതാപിതാക്കൾ നോക്കണം എൻ്റെ ഭാ ഭാര്യ ഒരു ദിവസം കെട്ടിയവനോട് പറയണം നിങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളോട് കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ മര്യാദയ്ക്ക് പെരുമാറണം കേട്ടോ എന്നോട് കുറച്ചുകൂടി മര്യാദയ്ക്ക് പെരുമാറണം എന്ന് ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് പറയുന്ന ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഭർത്താവ് ഭാര്യ എടുത്ത് നമ്മൾ വാട്സപ്പിലെയും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ എത്ര മെസ്സേജ് ഷെയർ ചെയ്ത് നോക്കി വല്ല കാര്യമുണ്ടോ പെൺമുള്ള കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കെട്ടിയൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ചില മെസ്സേജൊക്കെ കുറാനായതും അതീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യും അവരൊന്ന് ടാഗ് ചെയ്യും ഇത് വായിച്ചിട്ടെങ്കിലും നന്നാവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടേ അങ്ങനെ ലോകത്ത് ആരും ഒരു ഭർത്താവും ഭാര്യയും നന്നായിട്ടില്ല ഇതുവരെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് എനിക്കിട്ട് താങ്ങിയതാണെന്ന് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുള്ളൂ ആ ഇത് എനിക്കിട്ട് താങ്ങിയതാണ് എന്നല്ലേ ഭാര്യ ഭർത്താവ് ചിന്തിക്കുള്ളൂ അതിലപ്പുറം ഈ മെസ്സേജ് വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നന്നായിക്കളയും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫോർവേഡിങ് ഇപ്പോൾ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അങ്ങനെയൊന്നും അവർ അങ്ങനെയൊന്നും ആരും നന്നാവുന്നില്ല അത് വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മതി അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ നീ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണം അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അള്ളാഹു നമ്മളോട് പറയും എന്ത് നിന്റെ മാതാപിതാക്കളെ നീ നോക്കണം പിന്നെ ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് അല്ല പറയും പെണ്ണുങ്ങളോട് നന്നായി പെരുമാറണം കേട്ടോ പിന്നെ ഭാര്യയോട് അല്ല പറയും നിന്റെ ഭർത്താവിനെ നീ അനുസരിക്കണം കേട്ടോ അത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് കേൾക്കൂല നമ്മൾ പറയും എപ്പോഴും ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി പറയാം അതിനാണ് ഈ കൗൺസിലർമാർക്ക് കാശുമല്ലെന്ന് ഭർത്താവ് എത്ര ഭാര്യ ഇരുത്തി ഉപദേശിച്ചാലും ഭാര്യ തന്നൂല അത് ഒരു പ്രത്യേക റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ അതിനൊരു പ്രത്യേക ഒരു 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 പ്രതിരോധം അവരോട് തീർക്കും കാരണം അത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചു അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല തിരിച്ചു പെണ്ണുങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോഴാണ് അവൾ മൂന്നാമത് ഒരാൾ ഒരു കൗൺസിലർ തോളത് ആ കൗൺസിലറുടെ സ്ഥാനം ആര് വഹിക്കും ആര് വഹിക്കും കുറാൻ വഹിക്കും നിങ്ങൾ അവരെ കുറാൻ പഠിപ്പിക്കണേ വേറെ എവിടെയും പോകണം അതാണ് സ്വർഗം പൂക്കുന്ന കുടുംബത്തിൽ ദീനിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് അള്ളാഹു ഈ ലുക്കുമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സൂറത്തിൽ ഈ ആയത്തുകൾക്കിടയിൽ ഉപദേശം ചേർത്ത് വെച്ചത് ലുക്കുമാൻ അലൈഹിസ്സലാം പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും അല്ല ഇടപെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ജനങ്ങളോട് ചിലത് പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഉപദേശം കേവലമായി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാട്സാപ്പിലൂടെ കേൾക്കുന്നില്ല മാതാപിതാക്കളോട് എന്ത് വക്കലാർ അബ്ബുക്ക അല്ല തർബുദു ഇല്ല ഇയ്യ വബിൽ വാലിദ ഇനി ഇഹ്സാന മാതാപിതാക്കളോടും ഇഹ്സാനോട് കൂടി പെരുമാറണം ഇഹ്സാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരാൾക്ക് സാധ്യമാകുന്ന ഏറ്റവും ഏറ്റവും നല്ല പ്രവർത്തിക്കാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലതാണ് എഹ്സാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഒരുപാട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളായിരിക്കും ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഇമ്മ അബുൽ ഇന്തക്കൽ കിബർ അഹദുഹുമ ഔ കിലാഹുമ ഫല തപ്പുല്ലഹുമ ഉഫിൻ വയസ്സായിട്ട് അതിൽ ഒരാളോ രണ്ടു പേരോ നിങ്ങളടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളോട് ഉച്ചേ എന്ന് പറയരുത് ഉച്ചേ എന്ന് എപ്പോഴാ പറയുന്നത് ഏ ഇഷ്ടമില്ലാത്തപ്പോഴ് നമ്മൾ വെറുതെ വാപ്പാട് തുമ്മാട് ചെയ്യുന്ന ഉച്ചേ എന്ന് പറയില്ല ഒരു നിലയ്ക്കും സഹിക്കാണ്ട് വന്നാലാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഉച്ചേ അങ്ങനെ എപ്പോഴും ലക്ഷിക്ക് പറയുള്ളൂ അല്ല വെറുതെ പോയി മുഖത്ത് പോയി പറയോ ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചു രണ്ട് ക്ഷമിച്ചു മൂന്ന് ക്ഷമിച്ചു രക്ഷയില്ല അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അവരുടെ വെറുപ്പിൻ്റെ സംസാരം നടത്തുക അപ്പോൾ പോലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ തള്ളയുടെ സ്വഭാവം നീ പറയണമൊന്നും അല്ല എന്തൊരു കഷ്ടമാണെന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ എത്ര സഹിച്ചു എന്നറിയാമോ അങ്ങനെ പറയാൻ ഒരു സ്കോപ്പില്ല ആ സമയത്ത് പോലും നിങ്ങൾ അവരോട് ചെയ്യുന്ന പറയരുതെന്നാണ് കുറാൻ പറയുന്നത് ഒരുപാട് വിശദീകരിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് നിങ്ങളവർ പിന്നെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ചിറകുകൾ അവർക്ക് താഴ്ത്തി കൊടുക്കണം തള്ളക്കോഴിയുടെ ചിറകിനടിയിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് പോലെ പരുന്തിൻ്റെ കരുന്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയ പിള്ളേർക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ലത് പുതിയ കുട്ടികളോടുത്ത് കോഴിയുടെ പടം വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ കറങ്ങണ കോഴിയാണ് വരച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിൽ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ് കോഴിയുടെ പടം വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും പടം വെച്ചു ഒരു കുട്ടി പോലും കോഴിയുടെ പടം വരച്ചു എല്ലാ കറങ്ങണ കോഴിയുടെ പടം വരച്ചു കാരണം കറങ്ങണ കോഴി അവർ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ കേൾവില്ലേ അപ്പോൾ തള്ളച്ചിറ കോ
അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നും ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിട്ടല്ല പക്ഷേ നമ്മളൊരു ബിസിനസ് നടത്തുമ്പോൾ വാപ്പാനോട് വിളിച്ചൊരു ഉപദേശം ചോദിച്ചു നോക്കാം ഒന്ന് അറിയിക്കുക അതൊക്കെ അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ആശ്വാസം വളരെ വലുതാണ് ഇതൊക്കെ അല്ല പറയും നമ്മളോട് നമ്മുടെ മക്കളോട് നമ്മുടെ കുടുംബം ദീനുള്ള കുടുംബമാണെങ്കിൽ എന്നിട്ട് യാ ബുനയ്യ ഇന്നഹ ഇൻതക്കും ഇസ്കാല ഹബ്ബത്തിൻ മിൻ ഹർദൽ അല്ലേ ഫതക്കുൻ ഫി സഹ്റത്തിൻ ഔ ഫിസ് സമാവാത്ത് ഔ ഫിൽ അർ യഉത്ത് ബിഹ അല്ലാ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് വാട്സ്ആപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും രണ്ട് പ്രസംഗം കേൾപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒന്നല്ല അതൊരു ബോധമാണ് അതിൻ്റെ പേര് തക്കവ എന്നാണ് തക്കവ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര വലിയ ഭാരമുള്ള ഒരു സംഗതിയൊന്നുമല്ല തക്കവ എന്താണെന്ന് വെച്ച് ഉമർ ലുദാൻ്റെ ആൾ ചോദിച്ചു എന്താണ് തക്കവ ഉമർ ലുദാവിന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഉമർ ലുദാനോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മുള്ളൊക്കെ നിറഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ താങ്കൾ സഞ്ചരിച്ചിട്ടില്ലേ ഉവ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം മുണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കി പിടിച്ച് മാന്യമായിട്ട് മുള്ളൊന്നും കൊള്ളാൻ നടന്നു പോകണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ തക്കവ ആർക്കും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണത് അക്രമവും അനീതിയും കള്ളത്തരവും മോശവും പാപവും നിറഞ്ഞൊരു വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ദേഹത്ത് കൊള്ളാതെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നടന്നുപോയാൽ എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ് തക്വ ഇത് ആർക്കോ മുസ്ലിയാക്കന്മാർക്കോ എവിടെയൊക്കെയോ പറ്റുന്നൊരു സംഗതി മാത്രമൊന്നുമല്ല എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാവുന്ന വളരെ ലളിതമായ ഒന്നാണ് തക്വ പാപം നിറഞ്ഞൊരു വഴിയിൽ അതൊന്നും ദേഹത്ത് പറ്റാതെ മാന്യമായി നടന്നു പോവുക ഒതുങ്ങി ജീവിച്ചു പോവുക അതാണ് തക്വ അത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളാണത് ആ തക്വാബോധം ഹൃദയത്തിൽ അത് ഹൃദയത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് അതൊരു കുടുംബത്തിനകത്തുണ്ടോ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു പാതിരാത്രിയിലും മകനോട് ഉപദേശിക്കുന്ന അതാണല്ലോ മോനെ ഏത് പാറക്കെട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലായാലും ആകാശത്ത് ഭൂമിയിൽ നീ ഏത് കുറ്റാക്കൂരിരിട്ടിലായാലും ഏത് ഒളിവിൽ വെച്ച് നീ പാപം ചെയ്താലും അള്ളാഹു അത് കൊണ്ടുവരും ആ ബോധം ഒരു ഭാര്യയ്ക്കും ഒരു ഭർത്താവിനും ഒരു വീട്ടിലെ മക്കൾക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കുടുംബം എന്തുമാത്രം സ്വർഗസമ്പൂർണമാണ് എത്ര സ്വർഗമുള്ള എന്തുമാത്രം സ്വർഗം ആലോചിച്ച് നോക്കും വേറെ ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റുമോ ലോകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് ലോകത്ത് ആർക്കെങ്കിലും സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റും ഒരു പാവവും പാവവും എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ക്യാമറ നമ്മളെപ്പോഴും മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന ബോധത്തോടു കൂടി ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ മക്കളെ സംസ്കരിക്കാനുള്ള പ്രഥമമായ ഉത്തരവാദിത്വം ആർക്കാണ് ഖുറാന്റെ പരിവേഷ ആർക്കാണ് മക്കളെ നോക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം ഉമ്മ കണോ ആപ്പ കണോ ഏ ഉമ്മ രണ്ടായിപ്രായ ഇപ്പൊ തന്നെ രണ്ട് തട്ടായി ഇവിടെ ഉമ്മ കണോ ആപ്പ കണോ ഏ ഖുർഗാന്റെ ഭാഷയിൽ അത് വാപ്പാക്കാണ് ഖുർആൻ മക്കളെ സംസ്കരിക്കുന്ന എല്ലാ കഥ പറഞ്ഞതും ആരെയാണ് ലുക്കുമാൻ അലൈഹി സ്വലാം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം യാക്കൂബി നബി അലൈഹി സ്വലാം ഒക്കെ വാപ്പയാണ് മക്കളെ ഉപദേശിക്കുന്നത് നേർ വഴിക്കാക്കും യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാം വളരെ മാതൃകാപരനായ പിതാവായിരുന്നു യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാം എന്ന പിതാവിൻ്റെ മാതൃക നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ കരയിപ്പിക്കുന്നതാണ് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ് കാരണം യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ഒരു മകനുണ്ടായിരുന്നു ആരാണ് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാം ആ മകനെ അവർ കൊന്നു കൊന്ന് കിണറ്റിലിട്ടു വാപ്പടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു രക്തം കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വാപ്പ ചെന്നായി പിടിച്ചതാണ് വാപ്പാക്കറിയ മക്കളാണ് കൊന്നതെന്ന് നമ്മൾ ആ സ്ഥാനത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മളെ നമ്മളൊരു പിതാവായി അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് യാക്കൂബ് അലൈഹി സ്വലാം തിരിച്ചു പറഞ്ഞ മറുപടി കള്ള രക്തവും കൊണ്ട് അവർ വന്നു യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു കാല ബൽ സവ്വലത്തിലേക്കും അംഫുസുക്കും അമ്ര ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം മോശമായ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് നിങ്ങളെ തോന്നിപ്പിച്ചു ഫസബുറുൻ ജമീൽ അള്ളാൻ ഉപയോഗിച്ച പദം വളരെ മനോഹരമായൊരു ക്ഷമയാണ് അദ്ദേഹം ക്ഷമിച്ചത് സബുറുൻ ജമീൽ ഭയങ്കര ക്ഷമയാണത് അത്രയും രൂക്ഷമായ ഒരു പ്രതിസന്ധി എത്തിയതിന് ശേഷവും യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാം സുന്ദരമായി ക്ഷമിച്ചു വല്ലാഹുൽ മുസ്താനു അലാമ തസിഫൂൻ 
നമ്മൾ മക്കളെടുത്ത് രണ്ട് വഴക്ക് ഒരു ചവിട്ട് കുത്ത് നായിട്ടൊന്ന് പുറത്താക്കി ഒക്കെ ചെയ്യാമായിരുന്നു ഒക്കെ മുമ്പ് ഇസ്ലാമിക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്തില്ല അതിൻ്റെ അനന്തരഫലം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ആ മക്കൾ നന്നായി ആ മക്കൾക്ക് പിന്നെ പിന്നൊരു മകൻ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ആ യക്കൂ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുമാർ കുറ്റബോധം ഉണ്ടായി അവർക്ക് മോശമായൊരു വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമായിരാമായിരുന്ന പത്ത് മക്കളെ എങ്ങനെ നന്നാക്കി എടുക്കാമെന്ന് യക്കൂ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം മാതൃക കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര ഒരു മാതൃകയാണത് ഏതൊരു പിതാവും പൊട്ടിത്തെറിച്ചു പോകുമായിരുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷത്തെ തികഞ്ഞ സമചിത്തതയോടുകൂടി യക്കൂ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഖുറാനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നു വല്ലാത്തൊരു പിതാവാണ് എങ്ങനെയാണ് മക്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുറ്റബോധം ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് അലർച്ചയില്ലാതെ വിരട്ടലില്ലാതെ ഒരു പിതാവ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് കോപം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് കോപത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് വരും അതുകൊണ്ട് പിതാവിന് ദീനീ ബോധം ഉണ്ടാകാൻ എല്ലാ ഉമ്മമാരും പരിശ്രമിക്കാം ഖുറാൻ ക്ലാസ്സിന് വിടുക പറഞ്ഞുവിടുക വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ദീന് പഠിക്കാൻ വിടുക പാപ്പം നന്നായാൽ കുടുംബം നന്നാവും കുടുംബം നന്നാക്കാൻ വാപ്പാടയിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു 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 ചെറിയ ഒരു എളുപ്പ വിദ്യ ഉണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ ഒരു കുടുംബം നന്നാക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം വാപ്പാക്കാണ് പക്ഷെ വാപ്പാടയിൽ വളരെ നല്ലൊരു വിദ്യയുണ്ട് ഒരു എളുപ്പ വിദ്യ കുടുംബം നന്നാക്കാൻ എന്താണെന്നറിയോ എന്തായിരിക്കും അത് ഉമ്മാന നന്നാക്കുക ഉമ്മാന നന്നാക്കി കുടുംബം രക്ഷപ്പെട്ടു എല്ലാ ഭാര്യമാരും വാപ്പാ നന്നാക്കാൻ ഭർത്താവിനെ നന്നാക്കാൻ ശരിയായി നോക്കിയോളൂ എല്ലാ ഭർത്താക്കന്മാരും ഭാര്യയെ നന്നായിക്കോളൂ കുടുംബം രക്ഷപ്പെടും അല്ലേ അല്ലുമ്മ മദ്രസ ഉമ്മയുടെ കൂടെയാണ് കുട്ടികൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ചെലവഴിക്കുന്ന ഉമ്മാൻ്റെ കൂടെയാണ് ഉമ്മയെ പരിഹരിച്ചാൽ ഒരു സമൂഹം മുഴുവൻ നന്നായി എന്നാണ് അറബികൾക്കിടയിൽ ഒരു ചൊല്ല് തന്നെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ഇസ്മായിൽ നബിയെയും കൊണ്ട് നടന്നു പോകുന്ന രംഗം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ഇസ്മായിൽ നബിയോട് പറഞ്ഞു യാ ബുനയ്യ ഇന്നി അറാ ഫിൽ മനാം അന്നി അതുബഹുക്ക ഫന്ദൂർ മാതാത്തറ മോനെ അള്ള അറക്കണമെന്നാ പറയണേ എന്താ നിന്റെ അഭിപ്രായം എങ്ങനത്തെ വാപ്പയാണെന്നറിയാമോ ഒരു ഉമ്മാനെയും മോനെയും ഒരു രാക്കി രാമാനം ഒരു മരുഭൂമി കൊണ്ട് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയ വാപ്പയാണ് ഒരു ദിവസം വന്നിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ അറക്കണമെന്ന് പറയണത് നിങ്ങൾ ആ രംഗം ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഉമ്മ ആലോചിക്കൂ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സ്ത്രീ ഒരു ഇരിക്കുന്ന യോഗത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ആലോചിക്കും ഒരു പാതിരാത്രി കെട്ടി വരും ഒരു മോനെയും തള്ളയും കൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു മരുഭൂമി കൊണ്ട് വിട്ടിട്ട് ഒരൊറ്റ പോക്ക് ആ തള്ള മോൻ ഉപദേശം കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശം എന്തായിരിക്കും പിന്നെ ആ വാപ്പാനെ കണ്ട മു കൊന്നളെ അമ്മാതിരി ദേഷ്യം ഒരിക്കലല്ലേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഒരു സത്രയും ഉപേക്ഷിച്ച് പോയതിന് ശേഷവും ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ വന്ന് മോൻ്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പോകിട്ട് പറയണം മോനെ നിന്നെ അറക്കണമെന്നുള്ള പറയുന്നത് എന്താ നിൻ്റെ അഭിപ്രായം കാലയ അബത്തി ഇഫ് അൽ മാത്തുമർ എന്താണ് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ചെയ്തോ അതിൻ്റെ അടിവരയിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ വായിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയുണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉമ്മ മോനെ വളർത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക ആ വാപ്പാനെ കുറിച്ച് എന്തൊരു ധാരണയായിരിക്കും ആ ഉമ്മ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ മോൻ അത്ര ധൈര്യത്തിൽ പറയുന്ന വാപ്പാനോട് വാപ്പ അർത്ഥോ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മോൻ എന്തായിരിക്കും പറയേണ്ടിയിരുന്നത് ഇത്രയും നാളും ഇവിടെ മരുഭൂമി കൊണ്ടിട്ട് ഞങ്ങളെ കഷ്ടപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം പറക്കാൻ വന്നിരിക്കണം അല്ലേ എന്നല്ലേ ചോദിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷെ ഉമ്മ കൊടുത്ത ശിക്ഷണം ഭയങ്കര ശിക്ഷണമാണ് ആ ഉമ്മ വാപ്പാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഭയങ്കരമാണ് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും നമ്മളിരുന്ന് ആലോചിക്കണം എന്താണെന്നറിയോ ഇതൊക്കെ ഇബ്രാഹിം നബിയൊക്കെ അല്ലേ ഇത് എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഇങ്ങനത്തെ ഭർത്താവാണോ എന്നാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ആയിഷ ബീവിയെ കുറിച്ചല്ലേ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ല സാധനം പിന്നെ എങ്ങനെ ഞാൻ കുടുംബം നന്നാവുക എന്നാ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണതേ ഞാൻ പറഞ്ഞു മാതൃകാപരമായ ഒരു കുടുംബം ഇല്ല നമ്മൾ വിഷയത്തെ എങ്ങനെ മാതൃകാപര
അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാതാപിതാക്കളോട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ ആ രൂപത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കും കുടുംബം കുടു ഇസ്ലാം കുടുംബത്തെ കാണുന്നത് വളരെ വലിയൊരു വിഷയമായിട്ടാണ് ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു കുടുംബം നല്ലതാണെങ്കിൽ കുടുംബം സമാധാനാന്തരീക്ഷമുള്ളതാണെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ വളരെ ശക്തനായി തീരും എന്നുള്ളതാണ് ഒരാൾ കൂടുതൽ ശക്തനായി അയാൾ ഇടപെടുന്ന എല്ലാ മേഖലയിലും അയാൾ ജോ പോയുന്ന ജോലിയിൽ ഭാര്യയാകട്ടെ ഭർത്താവാകട്ടെ ആണാകട്ടെ പെണ്ണാകട്ടെ അയാൾ പോകുന്ന ജോലിയിൽ അയാൾ ഇടപെടുന്ന സമൂഹത്തുമായിട്ട് ഇടപഴകുന്നതിലൊക്കെ അയാൾക്ക് ഭയങ്കര ആത്മവിശ്വാസമായിരിക്കും ഭയങ്കര ശക്തിയായിരിക്കും കാരണം തന്നെ ആ തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടായാലും ഓടിച്ചെല്ലാൻ കഴിയുന്ന പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം പോലും ഒരു നിമിഷം ദുർബലനായി പോയത് ഖദീജ ബീവി മരണപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ഖദീജ ബീവി ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ പ്രവാചകൻ ഏത് വലിയ പ്രതിസന്ധി എത്ര വലിയ ഭീഷണികളെയും എത്ര വലിയ പരീക്ഷണങ്ങളെയും നേരിടാൻ പ്രവാചകന് കഴിയുമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രവാചകന് ചെന്നിട്ട് ഖദീജ ബീവിയോട് എന്നെ പുതപ്പിക്കൂ സമ്മിലൂനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുതപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പ്രവാചകൻ്റെ നന്മകൾ എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ കുടുംബബന്ധത്തെ കൂട്ടിയിണക്കുന്നവനാണങ്ങ് ആളുകളുടെ നന്മ മാത്രം കാണുന്നവനാണങ്ങ് നല്ലവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ധൈര്യം കൊടുക്കാൻ ഒരു ഭാര്യ വീട്ടിലുള്ള ഒരു ഒരവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഭാര്യയ്ക്കൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ എന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഭർത്താവ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ അപ്പം നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ശക്തമാകും അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ശില എന്ന് പറയുന്നത് കുടുംബമാണ് കുടുംബം നന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ സമൂഹം വളരെ ഹെൽ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് വമിൻ ആയാത്തിഹി അൻ ഹലക്കലക്കും മിൻ അംഫുസിക്കും അസ്വാജ ലിതസ്കുനു ഇലൈഹ വജാല ബൈനക്കും അബദ്ധത്തം വറഹ്മ ശാന്തി അടയാൻ ഒന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഒന്നിൽ നിന്നാണ് ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും രണ്ടാക്കിയിട്ട് പരസ്പര പൂരകമാണ് അത് ചേർത്ത് വെച്ചാൽ കൃത്യമായി യോജിച്ചിരിക്കും യോജി അത് ശാരീരികമായി മാനസികമായി എല്ലാ അർത്ഥത്തിൽ നോക്കിയാലും അത് ഒന്നിൽ നിന്ന് വേർപ്പെടുത്തിയതാണ് കൃത്യമായി യോജിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലാണ് അതൊന്നൊന്നിൽ ശാന്തി അടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ സ്നേഹവും കാരുണ്യവും ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ എല്ലാം ഒരു സം സമൂഹത്തിൻ്റെയും രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെയും ലോകത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ സംസ്കൃതികൾ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുടുംബത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമായി നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് കൊച്ചു കൊച്ചു വിഷയങ്ങളുടെ പേരിൽ നമ്മൾ അതിനെ തകർത്ത് കളയരുത് കൊച്ചു കൊച്ചു ഈഗോകളുടെ പേരിൽ ആ കുടുംബത്തിനെ നമ്മൾ തകർത്ത് കളയരുത് അവൾ നന്നായിക്കൂടെ അവൻ നന്നായിക്കൂടെ നമ്മളൊരു കാര്യം വളരെ പ്രധാനമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരാൾക്കും ഒരാളുടെയും ശീലം മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ശീലമൊക്കെ എന്നേ രൂപപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു അഞ്ച് വയസ്സോ പത്ത് വയസ്സോ ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ശീലങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ട് രണ്ട് വഴക്ക് പറഞ്ഞു രണ്ട് രണ്ട് ദിവസം പിണങ്ങി ഇരുന്നെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരാളുടെ ശീലം നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് കുറാൻ തന്നെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇണയിൽ ഒരു കുറ്റം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു കാര്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അടിയും വഴക്ക് കൊടുത്ത് തിരുത്തണമെന്നല്ല പിന്നെയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വേറെ കുറേ ഗുണങ്ങളുണ്ട് അത് നോക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ സാധനം തിരുത്താൻ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും കുറച്ച് വളവ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും ആ വളവ് നേരെ അങ്ങനെ ഒടിഞ്ഞു പോകും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വേറെ ഗുണേ ഗുണം അങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇതിലേക്ക് നോക്കി ശ്രദ്ധ എന്തിനേച്ച് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കല്ലേ ഇതിലേക്ക് നോക്കുന്നവരും ടെൻഷനാണ് ആലോചിക്കും തോറും ടെൻഷനാണ് എന്തിനാ അതിലാലോചിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കണേ വേറെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എത്രയോ കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങളെ വസ്ത്രം അലക്കി തരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നു എത്ര ദോ നമ്മൾ നടക്കുന്ന പോലെ ഒന്നുമില്ല പെണ്ണുങ്ങൾ അടുക്കൾ ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നു പെണ്ണുങ്ങൾ അടുക്കൾ വയ്ക്കുന്ന ആ മറ്റേ മൊബൈലിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ആപ്പുണ്ട് എത്ര കിലോമീറ്റർ നടന്നു ആ സാധനം ഓൺ ചെയ്തിട്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ വല്ല ചുരിദാർ അങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് നോക്കണം വൈകുന്നേരം പോയിട്ട് നോക്കണം എത്ര കിലോമീറ്റർ അവർ നടന്നുണ്ടാവുമെന്ന് നമ്മൾ ഓഫീസിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടൊക്കെ അത് നടക്കേണ്ടാവുള്ളൂ ഇവർ നടന്ന് തീർത്തതിനും എല്ലാ കണക്കുണ്ടാവും എത്ര കിലോമീറ്റർ നടന്നുണ്ടാവും അടുക്കളയെന്ന് ഹോളിൽ നിന്ന് ഹോളിൽ നിന്ന് അടുക്കളയെന്ന് അവർ നിൽക്കുണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് പിന്നെ ഈ പർച്ചേസിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നിന്ന് നോക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ ക
ആ ശീലങ്ങൾ അതുപോലെ നിലനിർത്താം ആരുടെയും ശീലം നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിവ് വന്നാൽ പിന്നെ നമുക്കൊരു വഴിയുള്ളൂ എന്താണത് നമ്മളത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ ആ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് നോക്കിയിട്ട് ആളെ നോക്കിയിട്ട് അയാളെ സ്വഭാവം അയാൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പിണങ്ങി ഇരിക്കണ്ട വഴക്ക് പറയണ്ട ഒച്ച ഉണ്ടാക്കണ്ട ബഹളം ഉണ്ടാക്കൂല നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ സപ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കാം പേടിപ്പിച്ചിട്ട് സപ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കാം അത് അതാണ് അല്ലേ ഈ സ്നേഹം ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് തെറ്റുകൾ സ്നേഹം ഇല്ലാതെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് വെച്ചാലും എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും പ്രശ്നമാണ് മുട്ട പുഴുങ്ങി തന്ന ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കി തരാത്ത എന്തെന്ന് ചോദിക്കും ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പുഴുങ്ങി തരാത്ത എന്തെന്ന് ചോദിക്കും അങ്ങനെ എല്ലാ ചോദ്യവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറി വരെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ സ്നേഹം ഇല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കാടി തന്നാലും കുടിക്കുകയും ചെയ്യും അതായത് ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ തീരുമാനിച്ചു ഭാര്യയുടെ എല്ലാ തെറ്റുകളും രണ്ടൊരു നമ്മൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ തെറ്റുകളും നമുക്കൊരു പേപ്പറിൽ എഴുതാം എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വായിക്കാം വായിച്ചിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാം ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താം എന്ന് രണ്ടുപേരും കൂടെ തീരുമാനിച്ചു എന്നിട്ട് ഭാര്യ ഇങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് എഴുതി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പരം എഴുതിയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് തീരുന്നില്ല കാരണം കുറ്റങ്ങൾ എത്ര ആലോചിച്ചാലും നന്മകളിരുന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലുത് കിട്ടില്ല ഭാര്യയുടെ എന്തൊക്കെ ഗുണം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗുണവും കിട്ടില്ല ഭർത്താവിൻ്റെ ഗുണം എന്തൊക്കെ കുറ്റങ്ങളാണെങ്കിലും ലിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് എഴുതി എന്നിട്ട് രണ്ടുപേരും കൂടിയിരുന്നു ആദ്യം ഭാര്യ എടുത്ത് പറഞ്ഞു നീ വായിക്ക് ഭാര്യ വായിച്ചു ഒന്ന് കുറ്റം ഒന്ന് കുറ്റം രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഓരോന്ന് വായിക്കുമ്പോഴീ കെട്ടി എഴുതി ഇങ്ങനെ കരയണ് ഭാര്യ വായിച്ചു തീർത്തു മടക്കി വെച്ചു ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ വായിക്കും ഭർത്താവിനോട് അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നിൽ ഒരു കുറ്റവും കണ്ടിട്ടില്ല എൻ്റെ പേപ്പർ കാലിയാണ് ഞാനൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല ആ ഭാര്യയുടെ മാനസികാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അവളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് വന്നു അവർ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞു കു നമ്മൾ സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറ്റങ്ങൾ കാണില്ല കുറ്റങ്ങൾ കുറയ്ക്കായിരിക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശൈഥല്യമുള്ള ഒന്നാണ് നമുക്ക് എത്ര സമയം കൂടെ എടുക്കാം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശൈഥല്യമാണ് കോപം ദേഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദേഷ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും നമ്മളെ ദേഷ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മളെ ആർക്കെങ്കിലും ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ ഏ പറ്റുമെന്നോ പറ്റൂലെന്നോ പറ്റൂ ഞാൻ പറയണ നമ്മൾ ആർക്കും ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഓരോരാൾക്കും ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കാനില്ല ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാളിരിപ്പുണ്ട് ഞാനും കൂടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നൊരു പയ്യൻ എഴുന്നേറ്റ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു നല്ല തെറി വിളിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം നല്ല തെറി വിളിച്ചു നമ്മൾ രണ്ടുപേരെയാണ് വിളിച്ചത് എന്നെയും വിളിച്ചു മൂവരെയും വിളിച്ചു എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു എൻ്റെ മുഖമൊക്കെ വിയർത്ത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ആഹാ അങ്ങനെ വിളിച്ചാണ് ഞാൻ തിരിച്ച് നാല് ചീത്ത അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു ഇയാൾ ഇവിടെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അയാളൊന്നും പ്രതികരിച്ചില്ല അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമില്ലേ സംഭവിക്കും ആരാ ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചത് ഏ കുട്ടിയാണ് ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ ഞാനും അയാളും ദേഷ്യം പിടിക്കണം പക്ഷെ അയാൾ ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ടില്ല ഒരേ പ്രവൃത്തി ഒരാളെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുകയും ഒരാളെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരാണ് ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുന്നത് ആർക്കും നമ്മൾ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുക ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുന്ന പറയാം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ബൗണ്ടറി വരയ്ക്കുമ്പോഴാണ് അതായത് അഞ്ച് വയ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് പത്ത് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള എന്നോട് എനിക്ക് നാൽപ്പത് സായിട്ടില്ലട്ടാ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള എന്നോട് പത്ത് വയസ്സുള്ള കുട്ടി എടാ തെണ്ടി എന്ന് വിളിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഞാൻ ആ കുട്ടി വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് ആര് ബൗണ്ടറി വരച്ചു ഞാനൊരു ബൗണ്ടറി വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബൗണ്ടറി വരയ്ക്കണം എന്നത് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത്
പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മളെങ്ങനെ ബൗണ്ടറി വരയ്ക്കുക ഞാൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വൈകുന്നേരം വരുമ്പോൾ ഭൂമുഖവാതിലിൽ പുഞ്ചിരിയുമായി ഭാര്യ ചായയും കൊണ്ട് നിൽക്കണമെന്നത് ഞാൻ ആർക്ക് വരച്ച ബൗണ്ടറിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വരച്ച ബൗണ്ടറിയാണ് ഭാര്യ എന്നെപ്പോലെ സ്വന്തമായ അസ്തിത്വവും വ്യക്തിത്വവുമുള്ള വേറൊരു മനുഷ്യനാണ് ആ ഭാര്യയ്ക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെ ബൗണ്ടറി വരയ്ക്കും ഭാര്യയ്ക്ക് ഭാര്യയാണ് ബൗണ്ടറി വരയ്ക്കും എൻ്റെ ബൗണ്ടറി ഞാനാണ് നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ ബൗണ്ടറി എങ്ങനെ നിശ്ചയിക്കും ഞാനൊരു ബൗണ്ടറി വരച്ചിട്ട് ആ ബൗണ്ടറി അവർ കടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ദേഷ്യം വരെയാണ് നമ്മൾ ബൗണ്ടറി എത്ര വലുതാക്കി വരയ്ക്കുന്നു അത്രയ്ക്ക് നമ്മൾ ദേഷ്യം കുറയും പ്രവാചകൻ സല്ലു അലൈഹി സ്വലം നമ്മൾ അത്ഭുതമാണ് അല്ലേ പ്രവാചകൻ സല്ലു അലൈഹി സ്വലം വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടിയാണ് ഭാര്യയ്ക്ക് പിന്നെ പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പാത്രം നീട്ടിയത് ആയിഷാ ബീവിയുടെ ഒറ്റ തട്ട് നിലത്ത് വീണു പൊട്ടി പ്രവാചകൻ കുനിഞ്ഞിരുന്നു വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ആ പാത്രം പറക്കിയെടുത്തു അല്ലേ പ്രവാചൻ ആയിഷാ ബീവിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബൗണ്ടറി വരച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു പ്രവാചന ഹൃദയം അത്രയ്ക്ക് വിശാലമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രവാചന ദേഷ്യം വന്നില്ല ദേഷ്യം എന്നത് മോശം വികാരമൊന്നുമല്ല ദേഷ്യം വരണം ദേഷ്യം നിയന്ത്രണ വിധേയമായിരിക്കണം ദേഷ്യം ആവശ്യത്തിന് വരേണ്ടതാണ് മൻ അഹബൽ ഇല്ലാഹി വബുകല്ലൽ ഇല്ലാഹി അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി കോപിക്കുന്ന ഒരു കോപമുണ്ട് പ്രവാചകനും ദേഷ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് യുദ്ധത്തിൽ കൊച്ചു കുട്ടികൾ മരിച്ചപ്പോൾ പ്രവാചകൻ എല്ലാ ദേഷ്യം വന്നു പ്രവാചൻ്റെ കവിളൊക്കെ ചുവന്നു കൊടുത്തു ദേഷ്യം മോശം വികാരമല്ല ദേഷ്യം വരുന്നതോടുകൂടി എല്ലോ മറന്നുപോയി പിന്നെ ആകെ കൂടി ഇവനെന്നെ ഇവനെ നിയന്ത്രണം കിട്ടാതായി ആകെ പ്രശ്നമായി അപ്പൊ ദേഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിയന്ത്രിതമായി നമ്മളെ കുട്ടികളെ ചിലപ്പോൾ അരയാക്കി നോക്കാൻ നമ്മളൊന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ട് അടിക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് വഴക്ക് പറയേണ്ടി വരും കുട്ടികൾ അടിക്കാൻ വരില്ല എന്നുള്ള കൈപ്പ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ എടുത്താൽ മതി കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് വഴക്ക് പറയേണ്ടി വരും അങ്ങനെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷെ അത് നിയന്ത്രണം നമുക്ക് അതിനൊരു അതിനൊരു ഒരു മോട്ടിവേഷൻ നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു പിന്നെ ലക്ഷ്യമുണ്ട് ആ ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഈഗോയെ പെട്ടെന്ന് ഉണർ തൊട്ടുണർത്തുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല അപ്പോൾ ദേഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമുക്ക് ഒറ്റകൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേത് കല്യാണം കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ആദ്യമൊക്കെ ഭയങ്കര സംസാരമായിരിക്കും പിന്നെ പിന്നെ സംസാരത്തിൻ്റെ അളവ് നിന്ന് നിറച്ച് കുറച്ച് 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 വരും പിന്നെ അധികം സംസാരം കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ മനഃശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കുടുംബ ക്ലാസ്സിൽ പറയുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും പറയുന്ന ഒന്നാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സൈക്കോളജിയിൽ വലിയൊരു ശാസ്ത്ര ശാഖ ഒരു വലിയ മനഃശാസ്ത്രത്തിലൊരു ശാഖ തന്നെയുണ്ട് രണ്ടുപേർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സംസാരം കുറേ നേരം ദീർഘമായി നീണ്ടു പോകുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വലിയൊരു പഠനം തന്നെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയ മനസ്സിൽ മൂന്ന് സ്റ്റീഗോ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഏ ചൈൽഡ് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് പാരൻറ്റ് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് അഡൽട്ട് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സെല്ലാം ഈ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പോലത്തെ സാധനമാണ് അതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഈ സ്ട്രോക്കുകൾ എന്നാണ് അതിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിൽ പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് പോസിറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് നമ്മൾ ഒരാളോട് ചിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് വരും നമ്മളോട് ഒരാൾ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് വരും നമ്മൾ മനസ്സിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതെല്ലാം അവിടെ തന്നെ കിടക്കും അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും തലങ്ങും വിലങ്ങും ഒക്കെ അതാണ് ഈ കൂടുതൽ ബോംബും പൊട്ടയും പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ആൾക്കാർ കൂടുതൽ പരുക്കന്മാരായി മാറുന്ന അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോടൊക്കെ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അതിഥി മര്യാദയാണ് നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ എൻ്റെ ആ തിരുവനന്തപുരമാണ് അവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ചായ കിട്ടിയാൽ കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തല്ല ഉണ്ട് അവിടെ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ അപ്പോൾ കോഴിക്കോടുള്ള ഒരു നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും ഒരേ സ്വഭാവക്കാരാകുന്ന എങ്ങനെയാണ് അങ
വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അള്ള നിസ്കാരം വെച്ചേക്കുന്നത് നിസ്കാരത്തിൽ അവൻ കരയും പ്രാർത്ഥിക്കും അള്ളാഹുവിനോട് അവൻ്റെ നെഗറ്റീവ് സ്റ്റോക്കുകളെല്ലാം അള്ളാഹുവിനോട് കരഞ്ഞും പ്രാർത്ഥിച്ചും തീർക്കും നമസ്കാരം അങ്ങനെ നമസ്കാരം അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് സത്യവിശ്വാസിയെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഭാര്യയുടെ നെഞ്ചി കയറിയിട്ടല്ല അതിന് അള്ള വഴി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ മൂന്ന് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റുകളുണ്ട് പാരൻറ്റ് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് അഡൾട്ട് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് ചൈൽഡ് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചില സമയത്ത് ഈ പാരൻറ്റ് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമ്മളെ വാപ്പയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഉമ്മയിൽ നിന്ന് പിന്നെ ടീച്ചർ അധ്യാപകരിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ നേടിയെടുത്ത കുറേ അറിവുകളുണ്ട് അത് പലപ്പോഴും കൽപ്പനകളാണ് കള്ളം പറയരുത് അവിടെ പോകരുത് നീ കൃത്യമായിട്ട് കൃത്യത്തിൽ ഇത്ര സമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കമാൻഡുകളുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ആർജിക്കുന്ന കുറേ ആറ് അറിവുകളുണ്ട് അതാണ് ഈ പാരൻ്റ് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും അതുണ്ട് ചൈൽഡ് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ കുട്ടികൾക്കുള്ള ചില ശീലങ്ങളുണ്ട് കരച്ചിൽ പെട്ടെന്ന് നിരാശയാവുക സങ്കടപ്പെടുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് അമിതമായി സന്തോഷിക്കുക ഇതൊക്കെ ചൈൽഡ് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റാണ് അഡൾട്ട് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ യുക്തിപരമായ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും അവലോകനം ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ചില തീരുമാനങ്ങൾക്ക് ഒരു ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ എപ്പോഴും ഈ മൂന്ന് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റും ഉണ്ട് ഒരാളുടെ ചൈൽഡ് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റുണ്ട് അഡൾട്ട് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റുണ്ട് പാരൻറ്റ് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റുണ്ട് നമ്മൾ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന ആൾ ഏത് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇഫക്റ്റീവായി കുറേ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള കമ്മീഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഡൾട്ട് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റും അഡൾട്ട് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റും പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഭാര്യ വന്നിട്ട് ഒരു പുതിയ വസ്ത്രം എടുത്തു എടുത്തിട്ട് കെട്ടിയവനോട് ചോദിച്ചു ഇത് പുതിയ നല്ല സാരിയുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു അത് ഏത് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റാണ് ചൈൽഡ് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റാണ് കുട്ടി കുട്ടിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഭാര്യ മാറിയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അഡൾട്ട് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് മനസ്സിൽ ഈ ഈ വിഷയം ഈ ചോദ്യത്തെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും ആ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ ഏത് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റിലാണ് ചൈൽഡ് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഞാൻ ഉടനെ പാരൻ്റായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറി ആ നിനക്ക് പിന്നെ കൊഞ്ചാങ്ങണ്ട ഒരു നേരം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബ്രേക്കായി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബ്രേക്കായി പിന്നെ ഭാര്യയൊന്നും ഉണ്ടില്ല ഒരു പണക്കം പറഞ്ഞ് ഒരൊറ്റ പോയി കിടപ്പാണ് അവിടെ കട്ടിൽ അതേസമയം നമ്മൾ ചൈൽഡ് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിന്നിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ നിനക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഭാര്യയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഷൈ അത് ചെറിയൊരു കൊഞ്ചൽ ഒരു വർത്തമാനം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൂടി കൂടി വന്നു ആ ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മാറിപ്പോകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ അഡൾട്ട് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് ഈ സ്റ്റേ ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഒരു ദിവസം രാവിലെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ കൃത്യമായി ഭാര്യ എട്ട് മണിക്ക് എനിക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നു കൃത്യം എട്ട് മണിക്ക് എനിക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നു അന്ന് ഞാൻ ന്യൂസ് പേപ്പറും എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇടം കണ്ടിട്ട് നോക്കുകയാണ് എട്ട് മണിക്കും എത്തുന്നില്ല എട്ടരയ്ക്കും എത്തുന്നില്ല ഒമ്പത് മണിക്കും എത്തുന്നില്ല ചായ എത്തില്ല കൃത്യമായി എന്നും തരുന്നതാണ് ഭർത്താവ് അങ്ങോട്ട് നേരെ കായ പേപ്പറൊക്കെ എടുത്ത് വരും എറിയെറിഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് നിർത്തിട്ട് എന്താ ഇത് നിനക്ക് ചായ ഇട്ട് തന്നാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് മനസ്സില്ലായിരുന്നു വേണം ഇട്ട് കുടിക്ക് ആഹാ നീ പണ്ടേ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നിന്നെ എനിക്ക് അറിയാടി എൻ്റെ വാപ്പ അങ്ങനെ ഉമ്മ അങ്ങനെ തന്നെ ആഹാ എൻ്റെ ഉമ്മയും വാപ്പയും പറഞ്ഞല്ലോ എന്നാ കാണിച്ചു തരാം എത്ര ദിവസം കൊളായി ചുരുങ്ങിയ ഒരാഴ്ച കൊളായില്ലേ ചുരുങ്ങിയ ഒരാഴ്ച കൊളായി ഏ ജീവിതത്തിലെ രണ്ടൊരു സമാധാനം പോയി അതേ സമയം ഇയാൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് എല്ലാ ദിവസവും ആൾ എനിക്ക് കൃത്യമായി ചായിട്ട് തരുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ഭാര്യ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ഭാര്യ എന്ത് എന്നെന്ത് പറ്റി ഈ ചായ കിട്ടിയില്ലല്ലോ തീരാവുന്നൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു അത് ഓക്കെ ഭാര്യയ്ക്ക് ദേഷ്യം ഭർത്താവിന് ദേഷ്യം വന്നു ചൂടായി ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഭാര്യയ്ക്ക് മനസ്സിലായി മൂപ്പര് പാരൻ്റ് ഈഗോ സ്റ
കൂടുതൽ നേരം ദീർഘമായി സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വളരെ നല്ലതാണെന്ന് അർത്ഥം രണ്ട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മിണ്ടാതിരിക്കണേ ആ കുടുംബത്തിന് കാര്യമായിട്ട് എന്താ പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് പിന്നൊരു കാര്യം നമ്മൾ തിരിച്ചൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തിരിച്ചു നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ നന്മയ്ക്കും ഒടൻ നടി പ്രതിഫലം ആര് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ല രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വാൻ ലൈസൽ ഇൻസാനി ഇല്ലാമ സായഹു സൗഫയുറ എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും എന്ത് അധ്വാനം നടത്തിയാലും അല്ല രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് കെട്ടിയവൻ്റെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് പിന്നെ അത് ഭാര്യയുടെ നമ്മൾ അത് പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ഭാര്യയ്ക്കൊരു ചായ ഇട്ട് ഞാൻ എന്നും ചായ ഇട്ട കൊടുക്കുന്നതാണ് ഞാൻ എന്നും ഡ്രസ്സ് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്നിട്ടും അയാൾ എന്നോട് അത് കാണിച്ചല്ലോ തിരിച്ചെന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ നമ്മൾ കുടുംബ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭദ്രതയ്ക്ക് അത് ഇളക്കം തട്ടും ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക ചെയ്യുന്ന എല്ലാത്തിനും അല്ല പ്രതിഫലം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ നമ്മൾ തിരിച്ച് മറ്റൊരാളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു ഇത് കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിൽ മൊത്തമായി നമ്മൾ നടത്തുമ്പോഴുള്ള നിലപാടാണ് അയാൾക്ക് ഞാൻ എന്തുമാത്രം ദാനം ചെയ്തു എന്നിട്ട് അയാൾ എന്നെ കണ്ടിട്ടൊന്നും ചിരിച്ചു പോലും ചെയ്തില്ലല്ലോ ഗൾഫിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് പൈസ കൊടുക്കുമല്ലോ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അയാൾ കണ്ടിട്ട് അയാൾ എന്തോ തിരക്കിൽ പാന്ത് പിടിച്ച് പോയിടും ഇയാളെ കണ്ടിട്ട് ചിരിച്ചില്ല എന്ന് അതിൻ്റെ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ആഹാ എന്നാ കാണിച്ചു തരാം എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും പെണ്ണുങ്കത്തി കൂടുതലാണ് എൻ്റെ സമാധാനം കളഞ്ഞ് ഇനി അയാളെ സമാധാനമായിട്ട് കാണുന്ന ഞാൻ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് കാണട്ടെ പെണ്ണുങ്ക മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഞാൻ വെറുതെ ഞാനങ്ങ് കൊണ്ട് എന്നാ പിന്നെ അയാളെ സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് കാണട്ടെ നമ്മൾ തിരിച്ചെന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഞാനല്ലേ ഇന്നലെ അങ്ങോട്ട് ഫോൺ വിളിച്ചത് ഇന്ന് അയാൾക്ക് എന്താ ഇങ്ങോട്ട് ഫോൺ വിളിച്ചാൽ വിളിക്കുന്നില്ല ഇന്നലെ ഞാനാണല്ലോ ഇനിഷ്യേറ്റ് എടുത്ത് ഇന്ന് മൂപ്പർ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ തുടർന്നടുത്ത് പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ ഈഗോ കൊണ്ട് കളിക്കാനുള്ളതല്ല കുടുംബം അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാതൃകാ കുടുംബത്തെ കുറിച്ചല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ഈ വിഷയങ്ങളെ മാതൃകാപരമായി എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നതാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അപ്പൊ എപ്പോഴും വിരൽ നമ്മളടുത്തേക്ക് മാത്രം നീണ്ടു നിൽക്കും അപ്പോഴും അത്രേ കുടുംബത്തിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹാരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കിട്ടണം ഖുറാൻ പറഞ്ഞു ഹുന്ന ലിബാസുല്ലക്കും അൻദുൽ ലിബാസുല്ല ഹുന്ന നിങ്ങൾ പരസ്പരം വസ്ത്രമാണ് വസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ പരസ്പരം ന്യൂനതകൾ മറയ്ക്കുന്നതാണ് വസ്ത്രം എഴുപത് ശതമാനം ത്തിൽ കൂടിപ്പോയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല അമ്പത് അറുപത് ശതമാനം സ്ത്രീകളും ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് വീട്ടിൽ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും പരാതി പറയുന്നവരെ ഒരു കാരണമില്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് വാപ്പാനും മാനെ വിളിച്ച് ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് പരാതി പറയുന്നത് ഒരാണുങ്ങൾക്കും അത് ഇഷ്ടമല്ല ഭാര്യയെക്കുറിച്ച് കൂട്ടുകാരോട് കുറ്റം പറയുന്ന ഭർത്താവ് ഒരു കാരണവും കൊച്ചു കൊച്ചു ന്യൂനതകൾ വസ്ത്രമാണ് നമ്മൾ ഒരാൾ ഒരാളുടെ വസ്ത്രമാണ് നമ്മളെ മാതാപിതാക്കളോട് സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് പുകഴ്ത്തി പറയേണ്ടതിന് പകരം അവരുടെ കുറ്റങ്ങൾ മാത്രം ചോദിഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് ആ കുറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഭാര്യയുടെ കുറ്റങ്ങൾ മാത്രം കണ്ടിട്ട് ആളുകളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക വലിയ പാവമായിട്ടാണ് ഖുറാൻ ഇസ്ലാം അതിനെ കാണുന്നത് അവർ പരസ്പരം വസ്ത്രങ്ങളാണ് ന്യൂനതകൾ മറച്ചു വയ്ക്കുന്നവരാണ് അവർ അലങ്കാരം വസ്ത്രം അലങ്കാരത്തിനുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ പൊക്കി പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുഴപ്പം എന്തൊരു അഭിമാനമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഭാര്യയുടെ കൂടെ ഭർത്താവിനും ഭർത്താവിനോട് ഭാര്യയ്ക്കും സമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ നന്മകൾ മാത്രം പരസ്പരം ആളുകളോട് പറയുന്ന മറ്റു ഭർത്താവിൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ കുറ്റം പറയാത്ത അങ്ങനെ ഒരു ഭാര്യ ഒരു ഭർത്താവ് ഉണ്ടാവുക ഇതൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആയ ഒരു കുടുംബത്തെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാ ന്യൂനതകളുമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ പ
നന്ദി പറയുക നമ്മളിപ്പോൾ വലിയൊരു ഒരു ഒരു പിന്നെ ഒരു ഒരു പിന്നെ പാമ്പിൻ്റെയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു മൃഗത്തിൻ്റെയൊക്കെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരാൾ രക്ഷിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ രക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അയാളോട് നന്ദി പറയും അല്ലേ നമ്മൾ തെറ്റൊരാൾ ഒരാൾ ഉപദേശം കഴിഞ്ഞാൽ തിരാർ നിർത്താറായി നിർത്താൻ പോകണം നമ്മുടെ തെറ്റൊരാൾ കണ്ട് തിരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അയാൾ സ്വർഗത്തിന് രക്ഷിക്കുകയാണ് അയാൾക്ക് എന്തോ അയാൾക്ക് ഭർത്താവിന് എന്തോ കാര്യം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് എന്തോ കാര്യം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം സ്വർഗം കിട്ടാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭർത്താവ് എനിക്കൊരു വഴി തുറന്നു തന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന എന്നൊരു മാനസികാവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക അവസാനമായി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മുടെ പാ നമ്മൾ വലിയ വലിയ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി നിൽക്കുക ഭദ്രമായൊരു കുടുംബം തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭാര്യയുടെ മുഖത്ത് വെക്കാൻ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭർത്താവിന് ഭാ ഭാര്യയുടെ മുഖത്ത് വെക്കാൻ ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിൻ്റെ മുഖത്ത് വെക്കാൻ വലിയ വിഷമമായിരിക്കും അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ അത് ശൈഥല്യം ഉണ്ടാകും എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരിക്കൽ ഒരു പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴൊക്കെയാണോ ഇന്നി ഇല്ല അസല്ലാഹു ഫ അറാദ് അലി കഫി ഹുലുക്കി ദാബത്തി വംറത്തി എപ്പോഴൊക്കെയാണോ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിക്കുന്നത് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെയും എൻ്റെ മക്കളുടെയും ഒക്കെ രൂപത്തിൽ ആ അനുസരണക്കേട് അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹുവിനെ നമ്മൾ മറക്കുമ്പോൾ ഫതുക്രൂനി അത് കുറുക്കുന്നാണല്ലോ നമ്മൾ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മക്കളുടെ ഭർത്താവിൻ്റെയൊക്കെ സ്വഭാവത്തിൽ ആ വ്യത്യാസം അള്ളാഹനെ മറക്കുമ്പോൾ അല്ല നമ്മളെയും മറക്കും ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ സ്വസ്ഥത സമാധാനം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ സ്വർഗം നമ്മുടെ പരലോകത്തിൻ്റെ സ്വർഗം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ കൺകുളിർമ നമുക്ക് നൽകുന്ന കൺകുളിർമ എല്ലാം ഞാൻ എന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ഭാര്യയിലുള്ളതല്ല എൻ്റെ ഭർത്താവിലല്ല എൻ്റെ മക്കളിലല്ല അത് എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നത് എൻ്റെ കുടുംബത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നത്തെ ഞാൻ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ചാണ് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ സ്വർഗം പോക്കുന്നത് അവർ നന്നായതിന് ശേഷം സ്വർഗം ഉണ്ടാക്കാം എന്നല്ല പ്രശ്നങ്ങളെ ഞാൻ എത്ര മാതൃകാപരമായി കൈകാര്യം ചെയ്തു എന്നിടത്താണ് എൻ്റെ സ്വർഗം ഇരിക്കുന്നത് ഖുറാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് മമ അസാബക്കും മിം മുസീബത്തിൽ ഫവിമ കസബത്ത് ഐതിക്കും നമ്മുടെ നമ്മുടെ കൈകൾ പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് പരീക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ദുരന്തം ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ കൈകളാണ് നമ്മുടെ ദുരന്തങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളാണ് നമ്മുടെ ദുരന്തങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ തിൻ്റെ സ്വസ്ഥത തീരുമാനിക്കുന്നത് കുടുംബം ദീനുള്ള കുടുംബമാവുകയാൽ ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന കുടുംബമായാൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന കുടുംബമായാൽ യുഹലോകത്ത് നമുക്ക് സ്വർഗം കിട്ടും പരലോകത്ത് നമുക്ക് ഈ പരലോകത്ത് നമുക്ക് സ്വർഗം രണ്ട് സ്വർഗം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് രണ്ട് സ്വർഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പൂത്തുവരും അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വാഹുദവൻ അലഹമുല്ലാ ഹർബുലാൻ അസ്സാം വലൈക്കും